ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி முபாஸ் கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ப்ரான் அதாவது எறா முருங்கைக்காய் கறி எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம் எப்போமோ கிரேவி வைப்போம் இல்லைன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி பண்ணுவோம் இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு முபாஸ் கிச்சன் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தக்காளி ரெண்டு கறிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்புறம் இறா அரை கிலோ போல் அதாவது பிரான் நல்ல மஞ்சள் உப்பு எல்லாம் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் மெயினான இன்க்ரீடியன்ஸ் முருங்கைக்காய் இந்த முருங்கைக்காய் தான் இந்த கறிக்கு நல்ல நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்புறம் தேங்காய் சீரகம் பெருஞ்சீரகம் இதை நல்லா அரைச்சி எடுக்கணும் தாளிக்க வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் போல் வெந்தயமும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு மசாலா வந்து போடும்போது என்னென்ன போடுறேன்னு சொல்கிறேன் எண்ணெய் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் மண் சட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது நல்லா காஞ்ச உடனே ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போது தாளிக்க வந்து ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயமும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகமும் போட்டிருக்கேன் அது நல்லா செவந்த உடனே கருவேப்பில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கணும் வெங்காயம் வந்து நான் வதங்கிட்டு ஓரளவுக்கு இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இப்போ வந்து ஓரளவுக்கு வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம தக்காளி கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துடலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் பார்த்துட்டு நம்ம ரெண்டாவது சேர்த்துக்கலாம் தக்காளியும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ எறாவை சேர்த்துட்டு அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எல்லாத்தையோடையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதுலேயே நல்லா வேகட்டும் இப்போ முருங்கைக்காவே நம்ம அதில் சேர்த்துடலாம் முருங்கைக்காய் போட்ட உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த எண்ணெயிலே நமக்கு முருங்கைக்காய் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வேகட்டும் இப்போ வந்து நமக்கு தேவையான மசாலா வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நம்ம அந்த குழம்பு மிளகாய்த்தூளில் வந்து எல்லாமே போட்டு தான் அரைச்சிருக்கோம் சீரக மிளகு எல்லாமே போட்டு தான் அரைச்சிருக்கோம் மிளகு பொடி வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த மசாலாவுடைய கொஞ்சம் பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் ஒரு கால் கிளாஸ் போல் நம்ம தண்ணி சேர்த்துட்டு இவ்வளோ நேரம் அது எண்ணெயில் தான் வெந்திருக்கு இப்போ நமக்கு அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் வேகட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும் ஏன்னா அந்த மசாலா உப்பு எல்லாமே வந்து அந்த எறா முருங்கைக்கல்லாம் நல்லா பிடிக்கட்டும் இப்போ தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துடலாம் தேங்காயில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா அரைச்சி எடுக்கணும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து கட்டுறேன் ஓரளவுக்கு அரைச்சாச்சு இப்போ இந்த தேங்காய் சேர்க்காமல் நம்ம இந்த குழம்பு வைக்கலாம் இப்போ வந்து மசாலா வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும் நம்ம இப்போ தேங்காய் வந்து சேர்த்துடலாம் சரியான ஸ்மெல் நமக்கு வந்து எவ்வளோ திக்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த கறி வந்து உங்களுக்கு இடியாப்பம் சப்பாத்திக்கலாம் ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நல்ல டேஸ்டாக தான் இருக்கும் ஒரு ஹாஃப் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் வந்து எதுக்கு சேர்த்துருக்கோன்னா குழம்புல நம்ம எந்த ஒரு புளியும் சேர்க்கலை எப்போவுமே நமக்கு வந்து ஒரு ஃபிஷ் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் புளி சேர்த்தோன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் அதுக்கு பதிலாக தான் லெமன் சேர்த்துருக்கேன் கொஞ்சம் நமக்கு உணப்பாக இருக்கும் 
இந்த கறி வந்து டிஃபனுக்கு ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் தான் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கேன் பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்ஷால்லாம் வேறு ஒரு ரெசிப்பியோடு பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும்